Entamer un apprentissage après le cycle était une évidence pour Nicolas. À 16 ans, il est en deuxième année CFC de dessinateur en génie civil dans le bureau ZS Ingénieur Civil. Moi, j'ai fait plusieurs stages au cycle qui étaient obligatoires. Je l'ai fait plusieurs à euh, l'hôpital, je ne suis pas du tout apprécié. Et ensuite, j'en ai fait un dans le métier de la construction. Et c'est là que j'ai le plus accroché. Et du coup, bah, j'ai décidé de faire mon apprentissage là-dedans. Mettre des projets sur plan en respectant les contraintes techniques et les normes de construction constitue la base du métier. Il faut être à l'aise avec la vision dans l'espace. Je n'étais pas trop dessin à la base, mais au fur et à mesure, bah, j'apprécie de plus en plus. Il faut savoir quand même faire quelques petits croquis. Ou... Après, on apprend aussi euh, le dessin sur ordinateur. Mais ça, on, on l'apprend avec l'apprentissage. Et on, on... je n'avais jamais dessiné sur, euh, des, sur euh, ordinateur avant. Tous les 50 cm, on indique les, les goujons. Parce que Savoir des... travailler seul, mais aussi en équipe, est important dans cette profession. Ouais, ouais. Les dessinateurs en génie civil font le lien entre les ingénieurs et les maîtres d'œuvre sur le chantier. Bah, on est amené à travailler avec des ingénieurs, ceux qui nous donnent par exemple les informations, après avec les, des architectes, et quand on va sur le chantier avec le, les maçons en fait. C'est là qu'on va sur le chantier, c'est là qu'on va vraiment le projet en fait. On fait aussi des, des contrôles quand par exemple ils arment un mur, c'est nous qui allons contrôler qu'ils ont bien armé, et ensuite on leur donne notre accord pour qu'ils puissent couler le béton. Nicolas a encore le temps d'envisager la suite de sa carrière, mais il a déjà certaines possibilités en tête. Aller à l'EPIA pour monter en, en ingénieur, mais ça c'est un, un cas à voir. L'apprentissage de dessinateur en génie civil dure 4 ans. Un métier en mutation constante grâce au progrès des logiciels informatiques et qui offre des perspectives d'évolution dans le domaine de la construction.